நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டா நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் சென்னை போன்ற பெரிய நகரங்களில் மால்ஸ் அப்படின்றது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் நாளுக்கு நாள் புது புது மால்ஸ் வந்துட்டே தாங்க இருக்கு அப்படி சென்னையில் ரொம்பவே ஃபேமஸாக தற்போது இயங்கிட்டு இருக்க மால்களில் ஒரு மால் தான் விஆர் மால் கோயம்பேட் பக்கத்தில் இருக்கு அந்த ரோடு எவ்வளோ பிஸியாக இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா வெளியூரில் இருந்து வந்துட்டு போறவங்க கூட அந்த ரோட்டில் எவ்வளோ பிஸியாக டிராஃபிக்ல மாட்டிக்கிறவாங்கன்றது எல்லாருடைய அனுபவமாகவும் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த ரோட்டில் அமைஞ்சிருக்க அந்த விஆர் மாலோட வாசலில் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குங்க நடந்து போகிறதுக்காக அமைக்கப்பட்ட பிளாட்ஃபார்ம் அந்த நடைபாதையில் முழுக்க முழுக்க டூ வீலர் தான் நிப்பாட்டிகிட்டு இருக்காங்க பார்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது சம்மந்தமாக சில மாதங்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம்லேருந்து போய் ஒரு வீடியோ பண்ணோம் அங்கே பார்க் பண்ணுற மக்கள்கிட்டேயும் நேரடியாக பேட்டியும் எடுத்தோம் ஏன் இப்படிலாம் நோ பார்க்கிங்கில் விடுறீங்கன்னு கேட்கும்போது உள்ளே பார்க்கிங் சார்ஜ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அதை தொடர்ந்து இங்கே வண்டிங்கெலாம் நிப்பாட்டாமல் நடந்து போகிறவங்களுக்கு வசதியாக அந்த நடைபாதையை ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்தா நல்லா இருக்குன்னு காவல்துறை மூலமாக எங்களால் முடிஞ்ச முயற்சிகளை மட்டும் எடுத்திருந்தோம் ஆனாலும் நம்ம மக்களை மாற்றவும் முடியல கட்டுப்படுத்தவும் முடியலங்க அந்த பிளாட்ஃபார்மில் தான் முழுக்க முழுக்க டூ வீலர் எல்லாத்தையுமே பார்க் பண்ணிட்டு அந்த மால்ஸுக்கு போகிறாங்க இதுக்கு என்னதான் தீர்வு எப்படி இந்த நடைபாதையை ஃப்ரீ பண்ணி நடந்து போகிறவங்களுக்கு வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் நம்ம டீம் இறங்கி ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி நேராக ஸ்பாட்டுக்கே போயாச்சு அங்கே போன பிறகு காவல்துறைக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி இங்கே இவ்வளோ வண்டிங்கெல்லாம் நிப்பாட்டியிருக்காங்க நோ பார்க்கிங்களா இதுக்கு ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டிங்களான்னு கேள்வி கேட்கும்போது அவங்க நேராக வந்துட்டாங்க காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து சொல்கிறப்ப சார் நாங்களும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்துட்டோம் முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டோம் ஆனால் யாருமே இதை கேட்குறதா இல்லை எப்போ வந்து நிப்பாட்டிட்டு போகிறாங்கன்னே தெரிய மாட்டேது இப்போ ஆள் இருந்தால் கூட நம்ம ஏதாவது பண்ணலாம் ஒரு வண்டி ரெண்டு வண்டியாக இருக்குது எவ்வளோ வண்டிங்க இருக்கு நம்ம எப்படி எல்லா வண்டியும் சார்ஜ் பண்ணவும் முடியாது அதனால இது எப்படியாவது நிறுத்தணுன்றதுக்காக நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தே சில கோரிக்கைகள்லாம் வச்சு ப்ரொபோசல் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு நீங்க பாருங்க வேலையெல்லாம் ஆரம்பிச்சாச்சு இனிமேல் வண்டி வந்து ரோட்ல இருந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம்கே ஏற முடியாதபடி எல்லோ கலர்ல பேரிகேட்ஸ் வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதை தாண்டி மக்கள் ஏன் ரோட்லேயே வண்டியை நிப்பாட்டு போகணும் உள்ளே போய் நிப்பாட்டலாமே அப்படின்னு ஒரு யோசனை எல்லாருக்கும் வரும் அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பார்க்கிங் சார்ஜ் இந்த மால் மட்டும் இல்லை எந்த மாலுக்கு போனாலும் பெர் ஹவரில் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அந்த காசு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் நிறைய பேர் அந்த ஒரு முடிவே எடுக்கிறதுல வெளியவே வண்டியை நிப்பாட்டுறதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஏன் இவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் குறைக்கக்கூடாதா ரேட்டெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா அது வந்து பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி அது அவங்க இஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி பதில் வருது அரசு இந்த விஷயத்தில் தலையிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மால்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்க்கிங் சார்ஜில் ஒரு நடைமுறையை ஏன் கொண்டு வரக்கூடாது மேக்ஸிமமே இவ்வளோதான் பார்க்கிங் சார்ஜ் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் போட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்குமே எல்லாருமே உள்ளே போய் வண்டியை நிப்பாட்டிடுவாங்களே பார்க்கிங் கட்டணம் குறைஞ்சா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே தோணும் ஆனால் அரசு தரப்பில் புதுசாக ஒரு நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க மெட்ரோ ட்ரெயின் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் திருமங்கலத்தில் மெட்ரோ ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தரை மட்டத்துக்கு கீழே இருக்கும் ஆனால் அதே கோயம்பேட்டில் மெட்ரோ ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தரை மட்டத்தோடு உயர்ந்து இருக்கும் தரை மட்டத்தோட உயரமாக இருக்க கோயம்பேடு ஸ்டேஷனில் இருந்து மெட்ரோ ட்ரெயின் கரெக்டாக தரை மட்டத்தை தொட்டு அண்டர் கிரவுண்டுக்கு போகக்கூடிய அந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஆர் மால் வாசலில் தான் இருக்குது இப்போ கரெக்டாக ட்ரெயின் போகிற ட்ராக்குக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதியில் ஸ்லாபு அந்த ஸ்லாபுக்கு மேலே அந்த தரை பகுதி வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது அதை பார்க்கிங்காக கவர்மெண்ட் பயன்படுத்திருக்காங்க சே ரொம்ப அருமையான யோசனையில் அப்படின்னு நினைக்கலாம் நீங்கள் ஆமாங்க நல்ல யோசனை தான் மெட்ரோ ட்ரெயினில் சாதாரணமாக எல்லா மெட்ரோ ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்லேயும் பார்க்கிங் சார்ஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் பத்து ரூபா தான் ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு ரூபா பதினஞ்சு ரூபா இது டூ வீலர் இருக்குது ஆனால் இங்கே அந்த விஆர் மால் வாசலில் இருக்க அந்த பார்க்கிங்கில் மட்டும் அதே மெட்ரோ ட்ரெயின் பார்க்கிங் தான் போர்டெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அங்கே மட்டும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து ரூபா மொத்தத்தில் ஒரு பிரைவேட் மால்குள்ளே இருக்க பார்க்கிங் ரேட்டை கவர்மெண்ட் குறைப்பாங்கன்னு பார்த்தா அவங்களே இந்த மாதிரி இடத்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி காசை அதிகமாக கொடுங்க தான் பார்க்குறாங்க பார்க்கிங் விஷயத்தில் இந்த அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்குறதுக்கு சிறப்பாக செயல்பட்ட அறிவாளித்தனமாக யோசித்த அரசு இந்த கூவம் பக்கிங்கம் கால்வாய் இந்த மழை பெய்கிற சமயத்தில் மழையை சேமிக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கலை பசுமை தீர்ப்பாணையத்திலேருந்து நீங்கள் என்னதான் வேலை பார்க்குறீங்க ஒரு வேலையும் பார்க்கல நூறு கோடி ரூபாய் அபராதம் போட்டிருக்காங்க
தேனியை வந்து குட்டிச்சோறாக்கிருங்க பா தேனி இனிமேல் தேனியாவே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த நியூட்ரியோ திட்டத்தை பத்தி இன்னொரு வீடியோல ரொம்பவே விரிவா பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய டாபிக் அது மட்டும் இல்லாம மத்திய அரசு இந்தியா முழுவதும் இந்தி தான் தாய்மொழின்ற மாதிரி கொண்டு வரணும்னு கங்கணம் கட்டிட்டு சுத்திட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில ஏற்கனவே தென்னக ரயில்வேல யாருமே அவங்கவுங்க மொழியில எல்லாம் பேசக்கூடாது ஹிந்தி அல்லது இங்கிலீஷ்ல தான் பேசணும்னு ஆர்டர் போட்டிருந்தாங்க அதுக்கே சர்ச்சை ஒன்று போனாலும் பெரிய அளவுல எதிர்ப்பு தெரிவிச்ச மாதிரி யாரும் தெரியல தமிழக அரசும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி தான் நடந்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ தபால் நிலையங்களில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளுக்கு யார் எக்ஸாம் எழுதினாலும் ஹிந்தி அல்லது இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் எழுத முடியும் அவங்கவுங்க மொழிகளில் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்காதுன்றத அறிவிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் யார் வேணா எழுதலாம் வட இந்தியர்களும் கலந்துக்கலாம் சொல்லி தமிழர்களோட வேலை வாய்ப்பை தட்டி பறிச்சிட்டாங்க எங்கள் தமிழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு இருந்தாலும் வடநாட்டவர்களுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுது இந்த சூழ்நிலையில் தபால் துறையிலையும் தமிழர்கள் வரக்கூடாதுன்னே பிளான் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்களான்னு தெரில தமிழர்களுக்கு இதனால் வேலை வாய்ப்பு குறைவதற்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்குறப்ப தமிழக அரசே தவறான ஒரு பாதையில் போயிட்டு இருக்கு உறுதியா தெரியுது இந்த விஷயத்தில் தமிழகம் தலை நிமிரணும் அப்படின்னா அரசு தன்னுடைய பாதையை மாற்றணும் மக்களுக்கு எது தேவை எது தேவையில்லை அப்படின்றத மக்கள் கிட்ட கேட்டு தீர்மானம் எடுத்தாலும் சரி அல்லது மக்கள் இடத்துல இருந்து சிந்திச்சு சரியான முறையில் தீர்மானம் எடுத்தாங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மத்திய அரசு எது கொண்டு வந்தாலும் தமிழக அரசு ஒத்துக்கக்கூடாது அதில் இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகளை கண்டறியணும் ஏன் மற்ற மாநிலங்களில் அவாய்ட் பண்ண விஷயத்த தமிழக அரசு ஒத்துக்கிறாங்க அப்படின்றது மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்குது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தமிழக அரசு சரியான முறையில் நடக்கணுன்ற கோரிக்கையை மட்டும் முன்வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தருஷ் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல பிரஸ் பண்ணுங்